njegullat kombetare mesjetare në Adriatik. Fiset zeto shqiptare dhe lidhja e 12 brezërive kroate. Metamorfozat kulturore të totemi. Fizionomi biologike e njëtë e zetës dhe e Shqipëris së veriu. Fshati i zones qëndrore dinarike. Brezi mesjetari familive të fiseve të fuqishme nga liqeni i Shkodrës deri të liqeni i Baltës, Blatno Jezero. Pushteti mbretëror ndaj familis dhe fshati. Rënimi i fiseve të fuqishme në Serbi, Podunavlje dhe në Slavonin e vjetër. Anastëpfa e ndërgjegjes fisnore të Kroatët. E shkuara dhe e tanishmja e shqiptarve dhe e malazezve përbën një lënd të ngarkuar mirë, e cila ka vlerë të dorë së pare edhe nga pikpamja e historisë së përgjithshme të njërzimi. Edhe pse këto krahin ashtrien në Adriatiku në lartë kulturor, struktura shëqërore e mbulesës së tyre indo-evropiane është edhe sot thjesht fisnore. Këto vise janë klasike për studimet të organizimit klanor, por krejt ndryshen nga viset amerikanet të totemeve parsiore indiane. E vështruar sociologikisht, historia e Shqipëris është një kryim i pandërprer mjegullash fisnore dhe rënim i sistemeve të vjetra klanore. Existon edhe sot ajo të pris e kohës së vjetër, por kjo nuk është ruajtur në mënyr autentike si në fushat e Wild West It, për rëndimit të egër, duke qenë se disa her ka kaluar e tortën e lardë. Kulturore Fiset i lire janë shkryrë në për retortën romake dhe fiset shqiptare në ravë të parë në për retortën bizantine e serbe. Ajo që ne shojmë sot atje është shumacioni i tret klanor në trualin shqiptar, një kosisht i dyti në trualin malazes. Ato janë relikte shëqërore të mesjetës së vonqme. Ato nuk janë shpirti original, por formimet e lindis së vjetër, të kryuara me depërtimin e atavizmit kolektiv, të shkaktuara nga pushtimi i të merë shëmtur. Ky depërtim dodi në atë ko, kur luginat ishim fare të buta, plot me kultur adriatike, kur atje në agimin e disit ose të përëndimit evropian, në nëthjerën e fermentit aristokratik shqiptar e serbë, Shkrye shiri traditat e shkëllqyra të Bizantit, Serbis e Bulgaris. Në nëthika turke filuan me njëherë të shkateroeshin ndërthurjet shëqërore me struktur romako-bizantine. U këthyen në formën e më parshme që të qëndronin të përzieshin e të ri për të rieshin rishtas. Në plagën që e gode thika, organizmi social në Shqipëri e mal të zi reagon njësoj sepse zeta dhe Shqipëria e veriut përbënin një fizionomi biologike të vetme, ishin të lidhura në mënyrë të pandarë me një trual të njëtë plastik, me një gjak të njëtë ilir dhe me të njëtat vuajtje historike. Që nga koha kur ilirët e vjetër adhuronin për rëndin e veçan të barinve e deri në ditë tona, kur 1908 baronin në opsa gjeti pistar të fisit afer rrugovës me kopet e veta në rethinat e dursit, Në të gjithë këtë krahin, oshilacioni i barinve të maleve ndërmjet kulotave verore e dimërore përbën një konstante biologike. Në mesjet, ashtu edhe më vonë, deri në ditët e sotme, emri Arbanas, Shqiptar, Arnaut të Bujqit Slav është me kuptimin bari. Kjo mënyri e të se gjysme nomade, në të cilën bujësia u shduk para blektoris, u shkaktuan nga plastika e tokës, kësaj mënyri e të se ju nënshtruan edhe elementet Slav në Hercegovin dhe në Dalmacin e Jugull. Malet e zonës dinarike qëndrore kryuan stanin slav. Stan Në këtë mënyrë u kryuan fshatra barinsh, katundet shumë të vjetra para indo-evropiane, të cilat pa marë para sysh gjakun shqiptar, slav arumun, ku do janë njësoj, përsa i përket organizimit. Ky është i njëtë në të gjithë shekuit dhe në thelbin e vetë është fare i njashëm me jetesën e barinve të alpeve qëndrore dhe me bashkimet, asocionet e barinve të pireneve. Njëherë kjo zonë klasike e Adriatikut me formime klanore në bas të katundit vagant, pati vijimet e veta në veri ndër familit e mëdha. Në shekë I që e gjështrije nga liqeni i Shkodrës deri të liqeni i Baltës, vendi homogjen i Shupanve, familive, slave, i atyre a me bave shtetërore, në kryet të të cilave qëndron të Shupani, buri mëj vjetër e mëj shuari i qytetit Shupan, që ishte i fortifikuar me gardhe e penda dheu. Fjala Zhupan është para slave dhe do të thot zotëri në qark, rokja e pare kësaj fjale është në lidhje gjusore me fjallën Shqipe zotë slav. Gospodin Në lëkurën e holë të pushtuesve të rranë të podunavljes, plazma klanore e jugut me ndërmjetsin e fiseve slovake ishte në lidhje me fiset qeke. Fuqia mbretërore, qoftë të huaja apo e vendit, ishte armiku mëj madhi formimeve të vogla të fiseve sedentare. 
Kjo fuqi kryonte nga shupani obortarët dhe nga obortarët kryonte peshjit e më dhejnë, që përlanin peshjit e vejgjel të liqenit të vogël fisnor, as gjësonin bashkë fiset e tyre, fiset e vogla në kuptimin burimor të kësaj fjale, duke grabitur pasurit e tyre të trashëguara dhe duke i këthyrë në bujqër. Por me gjitha të fuqia mbretërore nuk arriti të shkateron të do të katundin vagan. Ajo mund të shëndëron të përkosisht kryetarin e ti në obortar, por nuk mund të shkalmon të tërë fshatin dhe të zbras të atë. Në viset shqiptare, fuqia mbretërore bizantine bënte për vete vetëm për narët të zotët e tokave ushtarake. Nga këta kryon të fisnikërin feudale. Edhe keta feudal ka përdim deri në fund të shej. Gji i shumë fise duke ruajtur vetëm emrin e tyre. Por fshati për sëri mbeti në malsin e lardë. Bërthama komptare serbe ishte kudo sedentare. Me gjitha të administrata bizantine i kishte shpërndar fiset shumë ko më për para në mbretërin e pavarur nuk gjendej as një gjur me fiseve serbe. Qëndroj vetëm për nari, vlasteliciq, aristokrati, vlastelin dhe personaliteti fisnik blagorodni velmush dhe pas shkaterimit të mbretëris së dushanit qëndruan disa dinas të vejgjel. Edhe në veri, të qekët dhe në pudu në avlje, për shkak të fuqis mbretërore gjithë një e më të madhe, u shkateruan formacionet fisnore nga themeli, por jo ashtë shpetë si në Serbi. Në Hungari fiset ishin dy farësh, fisi i pushtuesve nomad hungarez, pak edhe turq, dhe a i popullsis sedentare autoptone slave. Të dy tipat u shuan po thuaj në një ko. Në shekullin gjivë u pan ende disa gjurëm të gjallat të tyre. Famulit, zhupanet, e fiseve slave u bën atje njësi administrative, varë me gjë. Institucionet e tyre ligjore i mori për si për pushteti qëndrori mbretëris, si kurse mund të shiet shumë bukur në përdorimin e vullës gjysore dhe të ndimës avokatit. Plesia e fisit të famulis, zhupanës, u shëndërua në bashkit të fiseve varë me gjane, të cilat imbanin tokat e veta në bas të dhurimit mbretëror që u jepe i kryetarve të familjes dhe trashëgimtarve të tyre. Ashtu si në podu në avlje, njësoj ishte edhe në slavonin e vjetër ndërmjet dravës e gvozdës. Mbeturinat e fundit të famulive të fëseve të vogla i përthiti pushtetim bretëror me dhuratat e veta kolektive, si pas të cilave pjestarët e një fisi të vogl fitonin tokë si fisnikët feudal. Nga famulit e fiseve, aqë sa kishtë atëherë, u kryuan bashki fisesh, gjurëmët e të cilve i shojim edhe sot, si për sërë. Në Turopolje dhe në Draganiqë Vetëm në teritorin e mbretëris së vjetër kroate pran dejtit nuk u shdukën fiset aqë shpej. Për kundrazi, para shkaterimit të saj në shej. Gjëvë, ato kaluan në për një faz anastrofale shumë interesante, e cila nuk ka paralele në mbarë botën. Bujarët e 12 fiseve të mbretëris së kroatsis 1350-1459. Depërtimi i ndërgjegjes fisnore pas humbje së dinastis komptare. Prirja e përmirësimit dhe fuqia e zakoneve të vjetra Emri kroat dhe traditat e mbretërimi Pranimi i sistemit feudal hungares, lidhja e fiseve kroate kunder vasalve të shumë fuqishëm në praktik dhe kunder së drejtës hungareze në teori Fuqia e numri të shenjë 12 në Adriatik Formimi i veçant i ndërgjegjes fisnore kroate dhe lidhur me të i bujaris së vjetër është lidhja e 12 fiseve, e cila dokumentisht u tregua pas vitit 1350 duodecim generation skratorum, dhe që në një mënyrë zyrtare quaj, të nobiles duodecim generationum regni kroatiae 1360. Teritori në të cilin kjo lidhje funksionante nuk është fiksuar as gjëkundi shprehimisht por pas shumë të dhenasht të tërthorta mund të pëfcaktohet për afërsisht me përpikëri në zonën ndërmjet gvozdës, kapela dhe cetinjës me qender rreth knini. Për herën e fundit për mendën në nobiles duodecim generationum regni kroatie në vitin 1459 dhe pastaj, për shkak të sulmeve të turqve, u shua ndërgjegja për atë lidhje. Në rjoftimet e kohës e mbretërve komptar deri në vitin 1996, përgjithsisht nuk për mendën fisët. Që këto egzistonin fsheurazi edhe në kohën e pushtetit mbretëror, këtë na e tregon të përmendurit e shpesht të tyre në dokumentet e shej. Gji, aty përmenden, ka qiqtë 1166, kukarët 1178, shubiqtë 1182, qudomiriqtë 1207, mogorovishtë, 
1164, Gusiste, 1187, Lapchanet e Karinyanet, 1166, Polechiste, 1194, Lachnichiste, 1207, Tugdmiriste, 1189. Kachiste ishin të njohër mirë edhe në Konstantinopoli në kohën e mbretit Emanuel Komneni. Nga dokumentet e shekujve GI e GIVE, të fiset kroate shiet prirja e fuqishme për përmjësim, qka që përgjithsisht një gje e natyrshme në të gjitha formimet fisnore. Për fisin svaqic që përmendet në dokumentet e viteve 1329-1350, kam treguar zero se ky ishte me të vërtet dega e fisit të fuqishëm kachic. Mandej shiet prap një cilësi tjetër e përgjithshme e formimeve të të gjitha fiseve dhe më të hërë. Të ndjekurit e zakoneve të vjetra, 1360 e një konsuetudines kratorumf dhe të liris së fisit, 1370 libertates, 1379 jura kratorum. Edhe në vitin 1273 shiej se veçanërish në dërgjegja burimore e parafisnis, si pas së cilës bujar, nobilis, ishte se cili, që i përkiste fisit dhe si til nuk paguan të taks për tokën e vetë beri, primi e të naturales regni kroatie nobiles. Më në fund del se në teritorin e kroatësis së vjetër, në kohën e hegemonis së 12 fiseve, kishte edhe fiset të tjera, që mbaheshin si bujar të vërtet kroatë në bas të së drejtës së prorjes, edhe pse nuk bënim pjesë në lidhje. 1350 licet dhe nulla generationet do decim generationum kroatorum suboles ju isen. Të til ishin fiset e virevigjve e të glamoçanëve që përmenden në shej. G. Shtytjen e par evolutive e dha organizimi patriarkal kroat bujar me kristalizimin e mbretëris komptare. Me të vërtet edhe atëherë plishësia e shupaneve, në të cilën mund të merte pjesë gjdo bur bujar, shkryej në këshilin e përgjithshëm të të gjitha shupaneve në mpushtetin mbretëror. Një këshil i til fises që ruajtur edhe në kohën e arpadëve. Në kohën e anëshuinëve, për bri banit apo në mbanit ishte Kongregatio Generalis 1353 ose Koloqyum Universale 1354, i cili në nënknin apo të brisan mbahej si trup këshildhënës. Në teritorin për rreth zarës, zadarit gjendej një etil mbledhje e përgjithshme edhe në kohën e Venedikasve. Në këtë mbledhje mërnin pjes fiset të cilat që prej kohës shumë të vjetra ishin lidur me emrin e përbashkët kroat. Zjerimi i grumbullimit të tyre në teritore për pjestimisht të vogla, u mundësoj fiseve kroajt e një kontakt të fort e të pandërprer, gjë që indimoj shumë, kur pronave e lirive të tyre u kërcënoj reziku nga ana e vasalve mbretëror dhe nga sistemi feudal hungarez. Ky sistem, shumë dukshëm, filloj të kap bregdetin kroat në fundin e shej. Gji, në vitin 1193, mbreti Bela I i dha princit a shupanit të kërkës, komes, dujmit zhupën modrush si pron. Për meritat të veçanta politike, stërgjyshin e Lepic, zhupani i Shibenikut Domaldo, mori në vitin 1210 tërë zhupën e Cetinjës. Me dekret mbretëror të vitit 1223, ati ju desh tja lëshon të Gregorit dhe shtjefnit nga fisi Shubic. Me anë të ndërmarjeve të tila mbretërore, u zhvilluan në mes të fiseve familje të fuqishme, kryetarët e të cilave punuan me këmbëngullje për zjerimin e pasurive të tyre dhe të fisit të vëtë, ideali politik i tyre ishte nderi trashëgues i banit, kurse qëlimi jetik ishte thyrja e kundërshtarve. Duke u mbështetur në pushtetin qëndror mbretëror, këta kryetar u bën vasal të fuqishme dhe rezik i të mershëm për pasurit e fiseve, po edhe për mbarë fisin. Zhupanët e bribirit, ju pani bribistici, përpin pak nga pak shubicet në lepicet e cetinjës, svaqicet, kurjakovicet, gusicet. Kryimi i këtyre familjeve të fuqishme, ndaj të cilave, në fundin e shej. Gji i, u bëj pa fuqishëm edhe pushteti i arpadve të fundit, u dha në tërsi fiseve kroate shtytjen që të provonin së bashku, në lidhjen e ndërsiel, të mbronin të drejtat e bujarve të vejgjel në mbledhjet, në gjyqet e banit e të mbretit. Një lidhje e tjil fisesh egzistonte në tërsi në praktik, kur në gjysmën e partë të shej. Gjive, anëshuinët hungares Karli dhe Sidomos Ludviku i madhë filuarit thyenin dinastit e vogla të shubicve të bribirit dhe të nelepicve të cetinjes, por kur metodikisht filuan të vini në zbatim feudalizmin e reptë. 
Mjoftimet e viteve 1350, 1360 japin një pamjet e qartë të kësaj prirje të dy fisht, veçanërisht të kuptimit të bujaris natyrore dhe asaj mbretërore. Nga njëra anëmbreti shpalte të pavlefshme vendimet e dinastive të vogla kroate, 1329, non valente preskriptione tempore tirampnorum teram kroatie kontra nostram majestatem tenentium. Nga ana tjetër ndovnin kundër shtime të forta në pikpamje të se drejtë së pronës dhe të mbledhje së taksave, census, dërmjet pushtetit mbretëror 5 administrativ e gjysor dhe kroatëve, 1354. Kontetione non modica e ziste i të inter prediktum dominum vicebanum et kroatos. Mbreti qëndron të i patundur në atë që kundër shtime të tila nuk kanë zgjidhje si pas zakonit të kroatëve ose dalmatëve, por si pas ligjit hungares 1361. Non more aut sekondum konsuetudinem kroatorum an dalmatikorum, sed iut a legem et konsuetudinem hungaritalem. Ky është momenti kur lidhja e 12 fiseve e kryuar për mbrojtjen e fisnis kroate për piloj teorin e vetë të drejtave dhe këto fise në njëftimet gjysore më të larta dalin si nobiles regni cirati e duodecim generatiorum. 1370 Numri i fiseve kroate që mëj madhë edhe pse lidhja për bëhej për i 12 fisesh, kjo është fare e kuptueshme kur meret parasysh fuqia biblike e këti numri. Në të vërtejt dhe numrit themelor të sistemit shumë të vjetër seksagezimal a ka që asiras, 5 gjë 12. Ky numër kishtë rëndësi për tër Adriatikun. Në një marëveshje në dërmjet Raguzës e Venedikut, 1232, ledzojt ky paragraf, Raguzanët do të japin 12 pëngje njerëzish për i 12 familjeve të bujarve të qytetit të vetë, dhe duodecim parentatibus nobiljojum Ilius Terra. Përdorimi i këti numri ishte i përgjithshëm në procedurën gjyqësore të të gjithë slavëve të jugut. Në Istria, në Kroaci, Bosnje e Serbi numri i gjyqëtarve dhe i të betuarve ishte 12. Edhe gjyqata e lartë e themeluar 1771 në malë të zi nga Shqepan Mali përbëhe nga 12 personalitetet më të shkëllqyra. Fisi Shqiptari i këllmendasve ndahi në shekullin gjëvi në 12 vëllazëri. 12 fiset kroate që paracitesim bashkërisht para të gjitha gjyqeve dhe në të gjitha qështjet qenë, ka qishtë, kukarët, shubiqët, qudomiriqët, svaqishtë, mogorovishtë, gusishtë, karinjanët e lopqanët, polecishtë, lachni qishtë ose lisni qishtë, jamometishtë, tugomiriqtë. Emrat e tyre i din nga përshkrimet e përmendura në dorëshkrimin e arki gjakonit të spalatit, splitit, thomës, 1265. Redaktimi mëj vjetër i ati për shkrimi të shkruar në gjuën latine, tregon dorën e shej. Gjive, përmbajtja e ti u përket pikërish 12 fiseve kroate dhe i jep asaj lidhje e sankcionimin e vjetër, tregon se si përfajsuesit e atyre 12 fiseve, dzi nobile sapienciores dhe gji i tribubus kroatie. Patëm përfunduar në vitin 1102 traktatin me Kolomanin, mbretin Hungares. Numëron gjithshka që e pati brengosur fisin kroat në shej. Gjive, qëfar këta i brengoste, natyrisht, ishte e pa drejt, sepse si pasin e lirë të pronave pa paguar taksa, ashtu edhe shërbimin u shtarak, si pas vërtetimit të këti për shkrimi, i pati pranuar me kënajsi të plot edhe mbreti Koloman. Përëndimi i formimeve të fisve shqiptare të dorës e dytë, Arjanitët, Zenevizët, Mazrekët, Shpatët, Skirajt, Matesët, Lëtinët, Buzëzezët, Logores, Arbënd, vdekja e tyre është lindja e dimistive. Dita e madhe e fshatit të zetës dhe e arbrit. Për syrin e historianit, boshti politik Bizantin fsheu për një kohë të gjatë sistemimin e kausit të fiseve, që ndodhi kur pushtimi romak pati shkateruar fiset e para ilire të labeatëve, pyrustuje, sardeatëve, batjatëve, partinëve eti. Vetëm në shej. Gji, duke përshkruar vendimet gjysore dhe kjo ngritjet me burim në durës, shqiptarët Bizantine për mendin arbarjet, shqiptarët, apfjavhaj, alfjavov. Ska dyshim se në kohët e turbulta e të erëta të dymdi së popujve u bën. Ndërmjet matit e viosës, formimet e reja e të fuqishme të fiseve, të cilat duke marë parasysh formimet e para i lire, që në formimet të dyta. Në një list anëshuine, atësta Albania e një, 563, përmenden 13 fise, të cilat në vitin 1323 banuan në ato vise. 
lista originale në bazë të së cilës u puriuan dokumentet mbretërore anëshrinë të ruajtura, duket se do të jetë bërë në gjuhën greke, kjo statistik del në dy lista e në tri vende. Me gjithë se emrat e fiseve për të tri hërët, si pas tekstit duaj të ishin në rasën variore, kjo statistik në mënyrë stereotipe thot kështu, Albos, Spatos, Tatarukos, Bisqesmi, Zeneujas, Butseseos, Logoreseos, Mateseos, Fidelibus, Stis. Atje, pra, përmenden Aranit Asit, të quajtur kështu si pas lumit të vogël, që në kohën romake kishte emrin Argyas mbi shkrim në Bilidi, i tempontes in Argya Flumine, dhe që ishte një deg e devolit, semanit, të janicës së sotme. Në listën e kështjelav, që mbreti Justinian kishte dhenë urdhërt rindërtoeshin në epirëtëri, për kopi përmend kështjelën apivac. Atje ishin zeneve të jugut, për të cilët do të flasim, si dhe për fisin mazrek, emri i të cilëve në statistikën e mësiperme, është pa dyshim i gabuar që i quan, marë qaseos, fisi shpata, i quajtur me këtë emër si pas shpatave të gjata greke, i dha emrin krahinës e shpatit në jug të skampës, Elbasanin. Si pas skurajve, mori emrin krahina e mesjet e skuria afer dursit, që sot quet man skuria, slav, dudova skuria, skuria e manave. Matesejet u quajtën me këtë emër si pas lumit të matit. Diku, në nëvijen lejë kruj, afer mises, provincës e mesjetës, shtat pa e se dela misia, pran kepit të rodonit, duhet kërkuar qendra e latinve lecenis në vend të letenis, 1227 Sevastus Petras Leti, Shqip Lëtin, Latin, Katolik, emri i të cilëve është me origin fetare. Pastaj fisi buzzez Batseseos, 1274 Savasto Tumisius Besosia. Në kadastrën e shkodrës të vitit 1416 gjendet shpesher në bjemri Busesesi, Bixesia. Logoresejt mendoj se kam banuar në malet Akrokeraune, një pies e të cilave quen sot lungar. Në kryet të të gjithëve për menden albet emri i tyre, si që është shpjeguar tashmë, u bëj për gjithëshëm për gjithë grupin gjusor. Këta përmenden për herën e fundit pikërisht në këtë statistik anëshuina. Të gjitha këto fise përveç se në vivëve e mazregve të jugut të cilët u shtyn deri në Thesali, në këtë kohë janë në rrugën më të mirë që të shduken. Një asgjësoj ato sistemi pronsore feudal si dhe tituit Bizantin, Serb, papnore anëshuin që i pranuan kryetarët e tyre. Fisi i mesve, krollë. Mest, i quajtur kështu në kundërshtim me emrin letin, që si pas zakonit ortodoks merte prosforën, Shqip Mesha, prosfora, nuk përmendet më në statistikën anëshuina. Por më për para, 1272 përmendet Sevastus. Petrus Mesia. Në shekë. Gjive vendin e këtyre fiseve e zunë dinastit e dukajgjinve, të topjajve, aranitasve, muzakve, matarangjeve dhe shpatajve. Kur në shekë, gjivë filuan të prisheshin që nga themeli organizimet shëqërore të centralizuara të shfetit Bizantin e Serb, kur në shekë, gjëvëtur që të shin dinastit e vogla, kur qytetet shumë të vjetra vdiqen për i vdekjes filetike, atëherë ra ora e fshatit të bariut që kishtë trashëgimin e kohës e lash i armatosur me hobe, me një shkop të trash dhe me një shigjet helmuese i shtytur nga instikti për vetëm brojtje, me hakmarje, me bes dhe me lidhje gjaku, vëlam. A i fshiu fshatrat e buta në fusha dhe, së bashku me to, fshiu edhe organizimet juridike bizantine serbe. Kështu për të tretën herë e të dytën herë pas shupaneve slave të më parshme, mbulohet Shqipëria e mali i zi me formime fises të fuqishme që qëndrojnë edhe sol. Edhe i reqeku pohon se fiset e sot me malazese, filimi i të cilave është prej shej. Gjivë e kam prej ardhjen nga fshatrat të më dhejnë baringsh. Këto fise janë zubëcët në nëmalin orjen 1305 me leshevcët në rethinat e bileqes 1397, banjanët 1389, drobnjakët në dormitor 1354, bjeloguavcët në fushën e zetës 1328, ozrihnicët e një gushët në bikotor 1435, Piperet në Moraq 1416, Vasojevicet Afer Kullës e Medunit 1424. Edhe filimi i shumë fiseve shqiptare është që nga shej kulli gjëvë, por edhe nga shej. Gjivë, Kastratasit, embrioni i të cilëve ka qenë Afer Rënojave të Taborit Romak, Afer Rënojave të Kastrës, të parë që në vitin 1559 në birugën Shkodër Orosh, pas taj prekalet, Malsorët, Shkrelasit. 
Mir ditasit dalin sim biemra familjesh në kadastrën e shkodrës së vitit 1416. Emri i kelmendëve, që më vonë qenë të fuqishëm, Shqip kelmend, në shumës kelmendët, rjedh prej kështjelës Bizantine Clementiana, që përmend për kopi, dhe të cilën duhet të kërkojmë bi rrugën romake Shkodrë Prizren, afer doganës mesjetare të shën spasit, slav. Svetoga spasa, Shqip të shën spasit. 1353, Dominus Georgius Filius Georgti Clementi de Spaso. Gjaku i pastër i barin dhe bashkëve pronte edhe në kryimet e fiseve malazeze. Për bashkëpunimin e rumunve flasin emrat piperi e mogushi. Për zirjen e fort të gjakut shqiptar e tregojnë emrat e disa vëllazërive të vjetra malazeze. Të tila qenë. Mata gushët afer podgoricës 1335, mahinët për gjatë bregdetit 1435, të cilët na kujtojnë madhjo i lirë, mandej malon shiqet më luginën e lumit zed, pastaj mata rrugët të shuar prej shumë kosh, të quajtur me këtë emër si pas shpatave që mbanin, të cilët sot rojnë në përallat në graho. Kjo kujtim për vëllazërim baritore shqiptare është ruajtur në emrin Goljemade, Goljemade, 1424, thel në malë të zi, ku sot nuk kupton asë kush shqi. Në këtë pik pamje janë karakteristike edhe për alat të cilat e shpjen bufimin e fiseve shqiptare e serbe në stërgjyshër të përbashkët. Si pas tyre, për shembul, serbët e sotëm, vasojevicët, piperët dhe ozrinicët, ashtu edhe krasnicët e hotët shqiptar rjedhin nga pes vëllazëri. Por ndonë se vërtetohet se në përgjithësi të gjitha këto fise janë formuar prej fshatrave, me gjitha të gjeneza e tyre, po të shikojmë holësisht, është shumë e koklavitur dhe e trazuar. Formime të treta fëlsesh Fshati luftarak si bërtham fisesh, tuzi e hoti Sistemi pronsor dhe fshati i kërkuar i fushës Kompagnie overo komuni fshatrash me luftetar Mbledhja e fshatrave ose kuvendi, kuvend, qëfar si elë fshati e qëfar katundi në mjegullën fisnore? Në listën e deqanit 1335, përmendet katun Arbanas, kryetari i të cilit ishte leshtuzi. Ky ishte fshati tuz i kadastrës e shkodrës së vitit 1416, në bregun lindor të liqenit të shkodrës me 16 shtëpi të vetë tuzasve. Por tërfisi i tuzit, vendi i të cilit shtrije nga lumi i rjollit në bregun lindor deri në virë, shqip, kulotje dimërore, në bregun për ndimort liqenit, pati, në vitin 1416, 150 shtëpi dhe 500 luftetar. Në vendin e këti fisi gjendej edhe fshati Kamenic, Qameniza, banorët e të cilit ishin në shej. Gjive shumë të përzirë, gjysma e tyre përbëj prej të ardhurve nga fshati Momusha Afer Prizrenit. Në qoftë se meret në këtë mënyrë, rasti interesant i tuzve si paralele edhe origjina e piperve malazes të cilët si pas kërkimeve të Erdeljanovicit, janë formuar prej piperve dhe ptej barjorve shumë të fuqishëm të shupës së vjetër të lushës dhe prej mugoshëve rrujun bredhës atëher del fare e qartë origjina e fiseve të treta. Një vëllazëri, 1416 vlasamër në qarkun e shkodrës, që ishte një shëqëri barinsh, mbizotëron të mbi banorët e fuqishëm e bredhës të një krahine dhe u shkrime ta ushtarakisht në orën në rezikul. Një vëllazëri e tilë shqiptare e krushevës dhe e kamenicës kanë qenë bëthdosët, po detës porci, të cilët në dokumente quen bistos, 1335, busadosa, butadosi, bitidosil këta më të shpejt u shkrim me tuzët, 1415, Otsti, Tusi et Bitidosi Në të njëtën mërjur bëhet jash zakonisht i fort fisi i hotit, Otti, Otsti, Qioti, koti 1414 e mëtej. Djepin e këty fisi duhet të kërkojmë në plavë për mbi gucim bilim, 1330, Hotina Gora, sot mali i hotit. Në vitir 1417, këj fis ishte në gjak, quja manus posuit sanguine e orum, me balshën i i balshaj. Këj malë montanea, në vitet 1417, gjendej kryesisht në shërbim të Venedikut, por herëher shkretëron të edhe distriktin e Shkodrës. Kryetari i ti quaj kapetan, Capitaneus Montane Optorum. Në vitin 1434, quaj, junqë hoth jam dominus impartibus Albanie. Te pamalokët ose mërkojevicët në bregdetin e ulqinit, kryetari në atë ko, 1419, quaj vojvodh. 
Kështu, duke përfshirë ka të ndifshatra të fuqishme të luginës, a i mori me vete dy elemente të reja, një element ushtarak dhe tjetri ligjor. Fshati i fort ishte i lidhur, pra, pas sistemit të pronave që u jep të shteti, ndërsa më von pas dinastive të vogla ushtarake. Një fshati til, në kohën para turke, nuk ishte i formuar për i një fisit të vetëm, por ishte i përbër për i elemente shumë të ndryshme. Lidhjet e gjakut aty ishin shumë herë më të dobta se në katun. Në kadastrën e shkodrës, 1416, vetëm disa fshatra kishin banor homogen me një mbjemër, fshatrat e tjerë ishin të përzirë. Në fshatin gris përmenden për sëhër. Tri familje me emër të marist, mjaft larg nga jugu, nga krahina rreth të morit në muzeqe në kroa. Muzeki, pastaj përmendet një far Andrea Loqoj nga vendi loe afer kupelnikut në pilotin e poshtëm, afer loës 1328 përmendet edhe Berishin Dol, Lugina e Berishës dhe dy malsor. Kastratasit, Tuzët, Sireli, prekalet e hotët duken të shpërndarë në përfshatra të ndryshëm. Në shumë fshatra si Tavo Kretar përmendet ndo një hot, kurse Aledzius Kastrati në vitin 1403 ishte capu trium vilarum. Fshatrat shqiptare të mesjetës ishin të shpërndara, si kurse janë edhe sol. Fshati Podgora, 20 shtëpi, kishte më 1416, pes lagje me kufi të veçand, si kurse edhe lagje të fshatit shikle më 1328, të cilat queshin krujmada e kërsti, në pilotin e eprëm. Për fshatin oblik, në nëmalin të rabosh, thuet më 1428, potius vocanda est pajsium quam vila. Fuqia e fshatit ndryshon të jashtë zakonisht. Nga 114 vendbanime që përmend kadastra e shkodrës, mëj dobët ishte a i ca dicami me një shtëpi dhe mëj fuqishëm copeniko, kupelnik, koplik, me 89 shtëpi. Që ndryshmëria e disa vendbanimeve në këtë ko ishte shumë e pasigurt, në zonën e shkodrës përmendën 8 fshatra të shkretuara dhe sabitado. Fshatin renesi me fusha të punuara mirë, elan banorët dhe shkuan në viset e qytetit të drivastit që të mos paguanin taksat. Në nudheqen e kretarve, cavo, të vet ose të prënarve, këto fshatra organizoeshin në njësi ushtarake, lidhnin kontrata të veçantame Venedikun, më 1417 fshati Barbarossi, lideshin me katun dhe fisesh luftarake, të cilët shpesh u jepeshin prënarve të tyre. Këta ishin kompagnie overo komund të cilët në raste rezicesh të mëdha lideshin midis tyre. Sistemi i prënarve pak riga pak u shua, vendin e tyre e zuri mbar fshati i luftetarve. Në shek, gjëvi dhe gjëvi i gjendeshin shumë statistika fshatrash të malit të zi dhe të Shqipëris veriore në të cilët përveç numrit të shtëpive shënoj edhe numri i luftetarve. Në vitin 1455 përfajsuesit e 50 e një fshatrave të zetës së si përmen në nëshkruan në ishullin Branina se bashkoeshin me Venedikasit. Atje u bë një konvent e dukshme, Shqip kuvendi ose mbledhja e fshatrave, tuto el konvento dhe dzenda. Përveç elementeve ushtarake, Bizantine serbe përrisore në fshatrat e luginës, fermentin e të cilave e formon të katundi malsor i lidur me gjak e fis për mbanin në mjegullën fisnore të gjitha ato elementet të jetës ligjore, që u shvilluan në një shkall më të lartë të cilat sot shien në zakonet e malsorve shqiptarë. Tradita si pas të cilës këto zakone ligjore të quajtura me emrin kanuni i lejkës është në lidhje me lejkën i i dukagjinin 1459-1479 të mara në mënyrë simbolike, nuk jam kurse si të shtrembra. Këto zakone jam plot me ndikimet të së drejtës bizantine serbe të mesjetës. Për kundrazi, katundi i barinve futi në fiset e ndryshme njësi të trashëguara nga koa e vjetër, gjakmarjen, besen dhe vëllazërimin që në shej. Gji i përmenden të barind vle në Thesali. Formimi i lidhje së mirë ditasve katolik, prenku i të tre bajraqeve të ohrit ndikimi i kishës në organizimin e fiseve. A me bat, zyrat, hierarkike shtetërore, prifti shtjefën i mirë kojeviqeve, pesën bëdhjet, pesën dhjet e tre dhe shtëpia e parë e ti, i peshkri i lejshës, Gjergj Vladanji, 1676, krej i peshkri i kuqë, Afanasi, 1596. Formimi i fiseve shqiptare të toskëve në fund të shekullit gjëvë, Grisejet, Kirilejset, Plesejet, Kordesejet. Në bas të fshatrave të organizuara ushtarakisht, filoj në shej. 
gjëve edhe lidhja e madhe e mirë ditës. Ka tundet kishin atje rolin e bashkimi. Gjurmën e partë e emrit mirë dit në mbjemrat e dy familjeve në fshatin me nësa bardi, manza e bardh në shkoder, 1416 jon mirë dit, Petro mirë dit. Këta njerës kishin ardhur këtu nga viset ndërmjet fandit e matit, banorët e të cilave dhe pastaj e tërë krahina, morën dhe shtimin si pas për shëndetjes e zakonçme që përdore atje mirë dita. Në vitin 1436, duke u këthyrë prej tokës së shenjtë, kaloj në për Agus, Dubrovnik, filius ducis prengiki është i pari kujtimi titullit prink, prengi, preng princeps, që edhe sot e mbajnë me fanatizëm kryetarët e mirditasve katolik, të cilët që nga koa e vjetër ishin në ndikimin e fort të abatëve Benediktin të Shënleshit, Sanctus Alexander de Monte, në 6 malin e shenjtë. Mirditasit për menden rrëth vitit 1570 si një lidhje ushtarake fshatrash jash zakonisht e fuqishme drejtoeshin nga udheqes të trashëgueshëm. Në vitin 1610 mirditasit kundërshtonin të pranonin kalendarin Grigorian, sepse kjo do të pakson të të ardhurat, kjo ishte një karakteristik e veçan të jetës së tyre. Se prej qfar elemente shtë ndryshme ishte e përbër ajo lidhje fisesh, këtë na e tregojnë edhe sot tre bajracet e ohrit, që quen, kthela, bishkashi dhe selita. Stërgjyshërit e këtyre vëllazërive, si që duket, kanë ikur në viset e mirë ditës qysh në kohën e të mëreve të para të turqve në ohrë dhe në rethinat e ti, 1466. Edhe në vitin 1620 e një daloeshim për mbilejsh, rimat dhe rreth kurbinit mirë ditasit, bugarët dhe selitët. Turqit atëher i quanin kërën gritës. Në kohën e vetë organizimit të fiseve shqiptare e të zetës, kur atje ishte shdukur fare aristokracia e lartë dhe kur Turqit i patën të buar fare venedikasit, atëher ndikimi i kishës u bëshum i madhë mbi të gjitha ato fise luftarake. Nga malet e zetës dhe deri në orë e himar shien prova të qarta të shformimit të fiseve të organizuara në njësi hierarkike shtetërore. Si kur se diet, mali i zi u bëme të vërtet në në vladikët e vetë. Krej peshkviti varit, bizi, i cili në vitin 1610 kishtë vizituar diocezen e vetë, tregon për banorët e fshatit blinisht se si ata, sa poshinin priftin, linin gjdo pun dhe vraponin ti puthnin dorën. Kryetari Kryelart, Djetlalos, njeriu që kishtë bërë vrasje të shumëta e të shëmtuara, shkon dhe i bje në gjunjë kryi peshkvit dhe i lypë bekimin. Në vitin 1600 e një ustrehua në malet e dukajgjinit i peshkvi i Stefanis e i bendës nga shkaku i persekutimeve. Kur Turqit në bas të denoncimit të Venedikasve, deshën të kapnin këtu, 1603, ungrit kuj popull i armatosur dhe i vrau të gjithë këta. Për Mirkojevicet apa malokët afer të i varit, tregon Justiniani, 1553, se ishin në nëllëheqen e priftit shtjefen shtëpia e ti ishte më e fuqishme në dërmjet Markojevicve shtëpia e par. Banonte në fush në rëzët të malit afer shpelës e zezë. Priftërin dhe vet i peshkëvët ishin atëher luftëtar të fort, që i përshtateshin qarkut të vet në vitin 1602, tregohet për një franciskan, që shërben të meshën dhe i kyen të detyrat shpirtërore i veshur me roba qytetare, por edhe me fustanel turke me armë në brezë. Në atë ko, 1622, në Shqipërin e Verjut kishtë priftërin të rinjë pa asë një kualifikim, u shtar që në Lombardi kishin mësuar italishten, konkuronin me përfundimet të mira për priftërin. Për kundrazi kishtë ndodhur që një fardom Mark Grasutit, kandidatit të kolegjit Ilir, i amorën famullin e barbulushit priftërin të shkodrës. Në shekë Gjëvi, i peshkëve të lejës, kishin ndikim të madhë mbi ushtarët në ndërfand, këta regulonin atje të gjitha qështjet e kundërshtimet qytetare. I peshkëvi Gjergj, Kroat Gjuro, Vladani, 1656-1692, shkaktoj në vitin 1676 mërin e turqve kunder vetë vetës, sa dha order të ndërtonin një kull. Ta sa forte, në famullin e shën Nikolas, ndoshta abatia e më parshme në grykën e bunës. Por shume fuqishme dhe më përpara se në malë të zi, u pan dikimi i princave fetar largë në ju. Në fund të shekë Gjëvë gjendeshin edhe në Shqipërin e Jugut, në vend të zenevjeve e të shpatëve, të cilët i mori me vete stuja etnike në Thesali, mjegula më të buta fisesh, për këto kemi njoftime nga koa, kur Turqit depërtuar në trualin e Italis, 
morën o tranton dhe e mbajten që nga 25 koriku 1480 deri më 8 shtator 1481, atëher, pushteti Napolitan që ti dëbonte nga ato vise, ndërmori kundër mësymjen bivlorën, kaninën dhe himarën. Operacionet i drejton të këtu Konstantino Musaci Karli, Nipi Iskënderbeu. Në arkivin e Milanos gjenden raportet të mjafta ambja të luft në Shqipëri, të drejtuara dukës së Kalabris dhe Otrantos. Atje gjenden edhe dy letra të Konstantin Muzakës, njëra e ruajtur në përkëthimin italisht, sepse originali ka qenë i shkruar në gjuën greke, dërsa tjetra në kopje të thjesht. Në një nga këto raporte dhe në dy letra përmenden fiset shqiptare pra pavlores deri në himar. Këto fise janë, qirlesët, qurlisej, plesejet e kovesejet. Emri i këtyre të fundit ishte drejtësisht korvesej. Analogisht, si kurse shpatët queshin me këtë emër si pas shpatave që mbanin, ashtu edhe korvesejet ishin thirur kështu, sepse e kishin zakon të mbanin korda. Kirilesejet queshin, pa dyshim, me këtë emër si pas britmës luftarake të tyre këpje. Duket se ky ishte emri i përbashkët, nën të cilin kuptoheshin plesejet e korvesejet së bashku. Një qind vjetë më vonë, këto fise dhe në lufitar, të cilët ishim prej atyre, Albanesi e cim Marioti, vjetë mi vetave, që në vitin 1596 përmenden në nëdheqen e metropolitit ortodoks të ohrit, Anastasiut, dhe që ishin të veshur për her me rog të kuqe si kryi peshkri i tyre, të cilin e donin më shumë se gjdo njeri tjetër si fëmijet, ashtu edhe populli primitiv e turmat moderne. Lejja dhe Shqipëria e veriut si vatër e lëvizje së madhe të krishterve në Balkan 1593-1614. Vladikët dhe këshilat e pleqve, plesi, lidhja adriatike e fiseve në vitin 1620. Veriu Shqiptar dhe Jugu Shqiptar Kjo dukuri e krej peshkryt të kuq, i cili i dha vetës titullin e patriarkut të Bulgaris, të Serbis dhe të Shqipëris, është në lidhje me levizjet e mëdha të elementit të krishter në Balkan kundër Turqve, që filloj në vitin 1593. Papa dhe disa fuqi të mëdha të përëndimit ishin pleksur në këtë lidhje. Vatra kërësore e levizjes ishte Shqipëria dhe këtu kërëqendra ishte për sëri qytëti i lejshës. Pran Shqiptarve, Serbëve, Himariotëve dhe Hercegovinasve duaj të dilnin edhe Shqiptarët e Apulis, Pulies, 1595 qëti Albanesi që imp nglia si Trovano e kom prestesa Potriano da brindi si tragetarsi në Albania. Ekspertët e përëndimit e kishin vlerësuar zonën nga Shkodra deri në Himar, 1593 për 20.000 luftetarë. U provua të veproj edhe me forcën e traditës historike. Në filim luajtën një rol të madhë si agjerit politik disa pistarë të familjeve të dikurshme të patricve në lejsh, Thomas Pelesa, Paolo Dukagjini, në Tivar, Marko Samuelis, një Ulqinak, 1595 uno dhe Dulcigno di familia Gljubisa, pastaj Mark dhe John Gini, si që duket bajraktar të mirë ditës. Por Venedikasit që mbanin anën e turqve e bën të pamundu realizimin e aksionit të këtyre njerëzve, pjesërisht duke i paracitur si aventurier, pjesërisht se mendimën në besnikut të tyre pal duka gjinit. 1602 spione deli si gnori venetiani, kishin zën kalorësin thon pelesën, 1596. Edhe kushërimt e ti të dy gjinas u bashkuan atëherë me të por në kryet të krejt lëvizjes ishim princit e kishtër, metropoliti i orit, i peshkri i lejshës, patriarku i pejes, Gjoni, 1614 dhe i peshkri i korqullës. Pas shpines së vladikve, peshkopve, shqiptar fshieshin gjerentet, këshilat e pleqve ose pleqësit, të cilat u panë mësë pari në lejsh dhe që nga shej. Gjëvi luajtë një rol të madhë edhe në Greqi. Në këshilat e fiseve bashkëpunonin pran kërëtarve ose pleqve të parë edhe kleri i lartë e i ullë. Edhe për vendimet e më vonshme, shumë të rëndësishme, e morën nismën për latët, këtyre u angarkuan edhe zbatimin. Nuk mund të ishte, pra, e dyshim që ndikimi i kishës përveç urejtjes ndaj turqve, bëri që ksenofobia dhe urejtja e pafre e njësive të vogla bujare të mund të shërbente qëlimeve më të larta. Tani me të vërtet u kryuan edhe lidhje shumë të mëdha, të cilat të kujtojnë tamam lidhjen e një koshme të irokezëv, 1560 në Amerikëri e Veriut që u kënduan prej longëthelot në Song of Hiawatha e famshme. 
Patrici Katolik Bolisa i Kotorit mjofton në vitin 1614 se fiset e veriut Hoti, Kuchi, Shkreli Eti, i e kishin lidur bes për ndim të ndërsiel dhe për mbrojtje kundër turqve. Atëherë hotët numëronin 600 luftetar, këllmendasit 650, Kuchët 1500, Shkrelet 80 dhe Kastratasit 130. Kulmi i këtyre lidhjeve arriti në vitin 1620. Në atë vit, më një mbëdhjet nëntor u bashkuan në mpretekstin se do të paguanin taksen në Beograd mbi Danub, vojvodet nga Lika, Polica, nga i gjith Mali i Zi, pastaj u bashkuan edhe kryetarët e kuqit të dukajgjinit e të kelmeridit, që do të vendosnin për qfirimin e të gjitha krahinave të pushtuara me ndimën e spanjolve dhe të papës. Rolin kryesor, si bërthama e atë hershme e shqiptarve katolik, e luajtën këllmendasit në fundin e shej. Gjëvri, kur ushtria austriake, 1689, kishte depërtuar thellë në Balkan. Atëherë në tërheqjen e shqiptarve për kryengritje kuridër turqve, meritat më të mëdha i pati franciskani Tomaros Pasari, dërsa u dhejsi kryengritësve serb ishte parjarku i pejes, Arseni I. Në në dhejqen e ti u krye lëvizja e madhe e sërbëve në veri, 1690, pak më von, 1723-1727, u themelua kolonia e shqiptarve afer zares me bashkëpunimin e krye i peshkrit të tivarit, Vincenz Zmajevicit, prej viseve afer shkodrës e tivarit. Kundër shtimin dërmjet Shqipëris së vogël të veriut, ku edhe sot egziston lidhja e fiseve katolike të mirditasve, e trashëguar nga historia dhe Shqipëris më të madhe të jugut e muslimane, ku nuk u arrit deri në formacionet të mëdha fisnike e të qëndrueshme, por sistemi turki qifligjeve është bashkuar me organizimin bizantin e me pronat e mëdha të aristokratëve shqiptar, ky kundër shtim është kaq vital, sa për një kohë të gjatë nuk do të shuet ndjesia që mirditasit kërkojnë një republik të. Vetën